என்பது அல்கலாய்டு வகையைச் சார்ந்தவை இது ஒரு மலேரியல் தடுப்பு மருந்து என்று கூறுவர் சின்கோனா மரப்பட்டையிலிருந்து தான் எடுக்கப்படுகின்றது பதினேழாம் நூற்றாண்டிலிருந்து இந்த மருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான மலேரியா நோயாளிகளின் உயிரை காப்பாற்றியுள்ளது உலக சரித்திரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய முக்கிய பங்கு வகித்த சின்கோனா மரம் இரண்டாம் உலக போரில் பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்கள் இந்த மலேரியாவால் இறந்தார்கள் இவை குயினா பெருவின் சின்கோனா மரப்பட்டையிலிருந்து காய்ச்சலுக்காக எடுக்கப்படுகின்றது இந்த மரப்பட்டையில் மூன்று சேர்மங்கள் இருக்கின்றது சின்கோனைன் சின்கோனைடின் குயினின் குயினிடைன் டைஹைட் குயினின் டைஹைட்ராக்சி குயினடின் மேலும் ஒரு சில வேதிப்பொருட்கள் இதில் உள்ளன சின்கோ டானின் ஆசிட் டானின் பெருநாட்டின் தேசிய மரம் இந்த சின்கோனா மரம் தான் ஆகும் சிறிய மரம் நாற்பது அடி வரை உயரம் வளரக்கூடிய இந்த மரமானது ரூபேசி குடும்பத்தைச் சார்ந்தது சவுத் அமெரிக்கா பெரு போன்ற நாடுகளில் அதிகமாக வளரும் இந்த மரமாகும் பெருநாட்டின் தேசிய மரம் என இதை வைத்துள்ளார்கள் முதலாம் நூற்றாண்டில் பெரு பெலிவியா இக்குவடர் வெனிசுலா இது போன்ற நாடுகளில் இந்த மரங்களை அதிகமாக பயன்படுத்தினார்கள் ஒருமுறை பெருநாட்டின் இளவரசி மலேரியா காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் இவர் ஒரு குளத்தில் குளித்துக் கொண்டிருந்த போது அந்த குளத்தின் நீர் கசப்பாக இருந்தது அந்த கசப்பிற்கு காரணம் என்ன ஒன்று பார்க்கும்போது இந்த சின்கோனா மரம் தான் என்று கருதப்படும் பிறகு இரண்டு நாளில் அந்த காய்ச்சலானது சரியாக்கப்பட்டது இதற்கு காரணம் என்று ஆராய்ச்சி செய்தபோது அதில் உள்ள குயினின் என்ற மருந்து தான் காரணம் என்று கண்டறியப்பட்டது குயினின் மருந்தானது ஹெர்பல் மெடிசன் அதாவது அரைத்து அதன் பட்டையை அரைத்து சுடு தண்ணீரில் கலந்து குடித்தால் மலேரியா காய்ச்சல் சரியாகும் இந்த சின்கோனா மரத்தில் இருபது வகையான ஆல்கலாய்டுகள் உள்ளது இதனை எசன்சியல் ஆயிலாகவும் எடுக்கலாம் அதிகப்படியாக குயினின் அறுபது அறுபது சதவீதம் அளவுக்கு மரப்பட்டையில் உள்ளது இது ஆன்டி மலேரியல் மருந்தாக பயன்படுகிறது ஆன்டி மலேரியல் ட்ரக்ஸ் தொகுப்பு முறையில் தயாரிக்கப்பட்டு பல்வேறு மருந்துகளாக கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் இதய இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்க்கும் இந்த பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது உடல் எடையை குறைப்பதற்காகவும் குயினின் மருந்தானது பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது ஆன்டி கேன்சர் ஏஜெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது கேன்சர் பாதிக்கப்பட்ட செல் பகுதியில் ஊடுருவி அந்த செல்லி கேன்சர் செல்லினை வந்து கொல்லக்கூடிய தன்மையுடையதாக கண்டறியப்பட்டது ஆன்டி ஆக்சிடென்டாக ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதில் பினாலிக் காம்பவுண்ட் இருப்பதால் ஆன்டி ஆக்சிடென்டாகவும் இந்த மருந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது அதிகமாக பயன்படுத்தினால் கோமா வருவதற்கு கூட வாய்ப்புள்ளது மன அழுத்தம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது டிசன்ட்ரி இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இது போன்ற உதவுகள் ஏற்படும் இந்த தமிழ்நாட்டில் வால்பாறையில் சின்கோனா கிராமம் என்றே அழைக்கப்படும் கிராமம் உள்ளது இங்கு அதிகப்படியான சின்கோனா மரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றது அதே மாதிரி ஊட்டியிலும் இது போன்ற மரங்கள் அதிகப்படியாக வளர வளரக்கூடிய தன்மை உள்ளது இந்த மரப்பட்டையிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயினின் தற்போது உள்ள கொரோனா வைரஸுக்கு பயன்படுத்தி பயன்படுத்தி வருகிறாள் என்பது நிசத்தமான உண்மை இது போன்ற இயற்கையிலிருந்து கிடைக்கப்படும் மரப்பட்டையிலிருந்தோ இலையிலிருந்தோ பூக்களிலிருந்தோ கிடைக்கும் மருந்துகள் தான் மனிதர்களுக்கு மருந்தாக தொகுப்பு முறையில் கண்டுபிடித்து தற்போதைய நிலையில் கொடுத்து எனவே நாம் இதை நன்றாக ஆராய்ந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மருத்துவ குணமுடைய மருந்து மரங்களை நாம் காக்க வேண்டும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்